добра среща в Китен. Как сте, как се чувствате тук, толкова близо до морето? Благодарим. Чувстваме се много добре, както винаги сме се чувствали на този прекрасен фестивал. Това не е трета поредна година, се явяваме на този фестивал. За нас представлява интерес, защото тук се срещаме с много колеги, много групи. Ние много харесваме фестивалите, организирани от ЕАФ, защото са организирани по един перфектен начин. Аз това винаги съм го казвала и винаги ще го казвам. На Черноморския събор и в миналите години сме били, но на тази сцена за първи път много е хубаво. Радваме се, че отново можем да посетим нашето Черноморие и то южната му част много ни хареса, защото е обновено. Ние сме възрастни хора и знаем старото царево. То беше тогава Мичурин. Сега е чудесен град станал наш български. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Днес е първият ден от конкурсната програма от 16-то издание на Черноморски събор Европолк 2019. Фестивалът се провежда от 4 до 9 септември в Черноморските градове Царево и Китен. И участие в него ще вземат близо 100 фолклорни състава от България, Харватия и Иран. Черноморски събор Европолк е част от музикални празници Европолк и е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП. Уважаема публика, скъпи участници, бих искала да ви представя кмета на община Царево, инженер Георги Лапчев, наш любезен домакин. Тази специална вечер сред нас е и президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП, господин Калоян Никол. Имам удоволствието да ви представя и журиращата комисия. Председател, маестро Георги Янков. Музикален специалист и хоров диригент. Председател на журиращи комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Господин Дамян Дамянов. Завършил Варненски свободен университет Черноризец Храбър със специалност хореография. Член на журиращите комисии на музикални празници Еврофолк от 2012 година. Аплодисменти. Госпожа Марияна Нуцова. Етнолог и програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Сценарист на телевизионни фулклорни предавания, автор на редица, обзорни и етнографски филми. Член на журиращите комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Уважаеми дами и господа, Уважаеми господин Николов, уважаеми му жури, скъпи участници, жители и гости на Община Царево, добре дошли в най-морската община в държавата, добре дошли на морска сцена Царево. 16 години и по-късно Еврофолк отново е тук на сцената в Царево, тук откъдето всичко започна. 16 години и той извървя един огромен път, в който успя да се развие и сега с радост установявам, че има повече от 100 състава, които участват в този невероятен фестивал. Определено фолклора е нещо, което докосва сърцата на нас, българите. Определено е Онова, което ни отличава от всички, защото няма нищо по-ценно от нашата история, а фолклора определено може да разказва такава. Пожелавам успех на всички участници, пожелавам успех на журито, нека то да бъде наистина безпредстрастно и да 
посочи най-добрия. Още веднъж добре дошли 16 години по-късно тук на морска сцена в Царево, която ви прегръща. Добре дошли! Уважаеми господин Кмет, уважаемо жюри, уважаеми участници, скъпи гости, искам да благодаря на всички участници, че отделят своето време и енергия именно да запазват фолклора. Искам да благодаря на Община Царево за предоставената прекрасна сцена. Искам да благодаря и на Община Приморско и на Кместов Китен. Наистина 16 години не са малко време и Черноморския събор се превърна в едно традиционно събитие. Този събор е попочен на Старопланински събор. Балкан Фол, който вече 23 години събира хиляди и хиляди хора, които обичат традициите и ги пазят и ги тачат. Искам да пожелая на всички най-вече здраве. Аз съм сигурен, че ще изкарате великолепно по време на фестивала, защото това място Царево е докосната от Бога. И така откривам 16-тият Черноморски събор Еврофолк. Да сте живи и здрави и успех на всички!
да бъде ден на радост, да бъде ден на красота, на здраве и на дълголетна младост. Ние се явяваме на всеки фестивал с различна програма. Работим целогодишно и този състав има около час и 10 минути цяла програма. Тук на какво заложихте? Тук заложихме предимно на обичай, на обреди, на трудови процеси, на танци, на песни, на веселие след всички тези ежедневни задачи, които изпълнявам и на времето нашите предци. И сега, и за напред да поддържаме бита, фолклора, това, което е запазило нашата държава до този момент. Този състав е създаден преди 15 години. Разбира се, с времето хората се подменят и по-млади идват, и на средна възраст, и по-възрастни. Създател е този, който е пред вас, казвам се Петър Почвеев. Преселя си живот, имам 45 години, се занимавам само с това, като основна и първа професия. Всички танци, всички песни са подбирани и обработени в мен. Всички програми се създават в мен. Аз го той и произведение не работя. Казвам се Юнос Соломани, а това са момчетата от танцова група Митан. Това е Сохейл Бакши, Пуя Садек Заде, Ами Садра Хашими, Шаян Кухи. Танцова група Митан е основана през 2016 година, базирана е в град Ардабил. Репертуарът се състои от танци от Ардабил и Азербайджан. Азербайджан и културата на Азербайджан са много древни. Изпълненията на танцова група Митан са фолклорни. Шан, Лежджи, Гайтаги и Шестосми. Преди не съм идвал в България. За първи път съм това. Фестивалът ми харесва. Всичко е много приятно.
добре се чувстваме. За първи път сме тук на тази сцена на Царево. Много, много добре се чувствахме и на сцената, и въобще като цяло много добре се чувстваме тук. За състава историята му е голяма. Той е съставен от преди 50 години, но има известно прекъсване. За щастие от 10 години вече, 11-та, състава е така както го виждате в този си вид. И продължаваме напред и, и само с хубави награди сме до сега. И село Лебница се намира в полите на Ограждан планина, близо до град Сандански. Той е курортен град. А защо се казва Лебница? Каква е историята? Една лавня, изява да. всичкото жито на хората и като я подгонили, там се стрела нещо, я учили, всичкото жито се изсипало там. И от тогава почва с хлебница. Все едно хлеба изтекал там и, и лебница. Тази история знам, да. Там и да си това името да, на лебница. Да. Така знам от баба ми. Жените, те имат автентични носи, които са от 100 години. Това са момински носи, така наречените, белите носи. Има черни носи, имаме, които те са вече невестински носи. А радвате ли се на тази награда, която получихте? Първите сте за този фестивал. Това си личи, че сме щастливи, че сме доволни от наградата. Още повече, че похвалата на журито, нали, което лично се качи на сцената да ни я връчи. Благодаря ми за гостоприемството на организаторите и на, на всички. Здравейте! Чувстваме се прекрасно на тази сцена. За първ път сме на нея. Очарователна е, с начист въздух, с много добро усещане за звук. Много се радваме за това отличие. Девето подред за нас. И сме много щастливи, че го получихме точно тук на тази сцена и с, новите, с новия член на наш, нашия колектив. Положихме доста усилия и мисля, че заслужено си получихме наградата. Хората до мен, това е най-новия член на групата, Милан Миланов, на Тъпан. Здравейте, приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е и на мен. Радвам се, че съм член от това прекрасно трио в Лига. Защо ги подкрепяте? Защото ми харесва тази музика и защото съм щастлив, като сме заедно. Диана Градевска, солистка към триото, Иван Наумов, акродионист и Иоанна Югова. С какъв репертуар се представихте този път? Пак от нашия собския край, а капелна песен, която е спорна от няколко песни и а, с песен на Снежана Борисова, която е малко раздвижена, много хубава шопска песен. Какви други участия имахте през изминалото фестивално лято, преди да стигнете до тази сцена? А, в Миланово, в а, Челопеч, Банско, на Приморско. Доста, доста участия имаме.
Ние сме част от ансамбъл Георги Челингиров, Народно читаващо от СПИС 1926, село Полковник Серафима, община Смолян. Тук представихме нашия автентичен фолклор, родопски фолклор. И надявам се, че така вие обърнахте внимание какво сме изпълнявани, че нашия фолклор е различен от другия. Гледам по самите овации, които получихме, аплодисментите. На нас, за нас беше достатъчно да разберем, че се приема и че хората го харесват. Тези песни са от средните родопи. Защо държите да се помни името на Челингиров? Ще ви кажа. Георги Челингиров е роден в нашето село. Той е наш съселен в полковник Серафимово. И той е един от първите, даже първият, изключителен изпълнител на родопски песни, родопски певец. Негови наследници са Николай Славеев, Младен Койнаров, лека му пръс вали на него и други изпълнители. Но той се остава доенът на родопската песен. Така го помним, така го знаем. Той почина 2000-та година и остави една светла дире, с неговите изпълнения, с неговия автентичен костюм, с неговите пищови и с неговите родовски песни. Ние сме формат от няколко изпълнители от няколко села. И взехме решението да станем група на Петеренското читалище, т.е. на Общинското. Защо ги подслонихте вие? Заради това, което носят атентичния фолклор и заради което журито те вече прецени бяха наградени. Но и заради цялата палитра от възможности които и съпъстват, а и уважихме тяхното желание да бъдат към нашата институция, към Народно читалище Съгласие Тетен, като разбира се запазват твоята автентичност. Винаги те остават под наслова по-корна формация Кенар. От кои се ласа участници? Бабенци, Глогово и Гърдешници. Какъв фулкор изпълнявате от всичките тези села от района? Той е почти идентичен. Автентичният фулкор, който е пят преди 100-150 години. Тези песни с тези нарицания, вие ги чухте, без капка промяна на текст, на наименование, на имена, нарицания и прочие. Има ли народ от тази къща, бре? Има, има! А, добро вечер! Добре дошли! Добре сме ви нашли! Живо здраво! Ама какво? Що е? Какво става? Отдека сте? Защо идете? Е, па убаво да си кажем, оти сме дошли. Разбраме, дека има ли сте мома за женитба? Те защо било? Абе я гледам какво сте си изтокарали за сватба! Слушайте сега, разбраме дека на фалияни имали сте убава работна мома и ние решиме да дойдеме у вашата каща да си тражиме. За тебе ли че? А не, 
Имам брат по-манечок от мене. Он си рома от работа. Нема време да се ожени. Ето нещо... Как избежда като тебе ли? Слушайте сега, него го не водим, ама белега му носиме. Та да видите, що сме му приготвили. Айде, носиме му беневреците. Беневреци му носиме. Та да по них да гледате. Айде, дети. Гледай и видуй, що че е. О, то ти е бая ячок, а? Че я би го за нашата дуда, нали? Ја гледаш што било и шло. Алеле, мамо, ја гледам. Клабучка китка се нарича състава, защото наша известна местност в селото се казва Клабуко и лично моя беше идеята да нарека групата Клабучка китка. Когато е създадена групата през 1958 година, просто се наричаше група за автентичен фолклор, защото ние изпълняваме автентичен фолклор от нашето село, изцяло песни, обичай и хора от село Пещера. От много малък аз се занимавам с фолклор, защото аз съм закърмен с пещерската песен. Ние сме шопи като фолклорна област, но по-специално като под област ние сме крайщенци. В близост до сръбската граница сме. Обичая се казва женене за беневреци. Преди много години, когато мъжете са били доста скромни и за да не останат неженени, момата си я вземат, не я не я чекат. Ама некои младеж позастарее и нините реша да го женят. И обдират от тук, от там, нека да обдират некоя мома, решат си и да тая пазарат, а тогай са били много срамежливи невестите и не може да откажат. Щом го доведа е от думая и така. Така се е женили моя деда наистина, преди много години, по същия начин се е женил. Предадено ми е този обичай от моята баба и днеска ние го показваме тук. Смея да твърдя, че това е уникален обичай и не се показва от никоя друга група в Пернишко. Много е ценно това, което правите, освен за тази издирвателска дейност и за това, че съхранявате фолклора на пещера. Ви поздравявам и за факта, че сте постигнали преемственост между поколенията в състава. За мен е най-голямата гордост е, че когато като станах ръководител през 2007 година, пееха 8 жени. В течение на времето, до тази година, цели семейства участват. Баби, снахи, внучки. Включват се все повече млади хора и това е моята гордост. С тези хора се гордея аз. участваме в Черноморския събор и за втори път получаваме Златин Орфей с камерната група и тази година имаме и нещо ново, имаме и акордионист с Митко Атанасов. Доволни сме изключително от представенето си и от оценката на журито, разбира се. Женската камерна фолклорна група е създадена преди 15 години. Тази година имахме юбилей, юбилеен концерт голям на който присъстваше Тодор Кожухаров и Донка Кожухарови. Отбелязахме 15 годишнината на групата. Групата е създадена от госпожа Виолета Карапеева, един виден музикален педагог, който е бил дългогодишен ръководител на голям хор за обработен фолклор, хор Станко Панайотов. Хор Станко Панайотов, между другото, е чест гост на Църноморския събор. 
какво си пожелавате още за този състав. Искам всички да са здрави, да са живи, да са здрави, гласовете им да се запазят. Искам млади хора също да участват в състава. Наградата, която получихте, заслужен приз, радвате ли му се? Много естествено, радвам се страшно много. Вие сте прекрасни организатори, знаете много добре, че от дълги години участвам в вашите фестивали, които ги организирате, защото перфектно ги организирате. И това е причината, която аз идвам. Второто журито е много компетентно. В лицето на Георги Янков аз Срещам много хубава подкрепа, приятелски съвети, защото той е един прекрасен музикант. Много труд сте положили. Благодаря, да. Обичам да се труда. Ще продължавам. Дори вече малко съм на възраст, но мисля да не се предавам. Пак ще се труда. Когато има нещо ново, веднага идвам при вас, защото много хубава корекция ми е майстрото Янков. Тази година се пристанихме с една градовска песен, много разнообразна. Първо започна от Безмензор. С много дисонанси. Ние си говорихме с него на музикален язик. Дисонанси се разрешават. Ритмики вътре се сменят ритмиките от 5-8, с 9-8, с 13-8. Пак Безмензор. Много разнообразна. Другите заглавия пак са такива с смесен хор. Хубави, сложни разработки. И както казва един певец от мъжете, при нас казва, ай, колко гадно е това, бе, как ще го научим, бе. Обаче, като стане много година. И за това, и на мен ми прави удоволствие. Потъмнява среброто, износва се златото, изхъпяват се и вещи и слова. От албума ме поглежда нежната ми младост, от кълдерамото ни това младата трева. Всичко на света променя се, века сменя се. Годините минава, редят се тъжни дни. Само ти душа на тежкия живот в ледница, затворена в тъница, тъжно гледащи. Традиционни са участията ви в музикални празници, Еврофолк, да припомним от кога датират нашите творчески отношения. Нашите отношения са повече от десетина години, доколкото мога набързо да предсметна. Нашата връзка е отдавна, защото всички обичаме музиката, 
А състава ни е вече 27 годишен, за това имаме такива награди, които миналата година получи и съставата, за година получавам и аз, за което много се радваме, че прославим и нашия град Лясковец и благодарим на нашите спонсори, на ръководство на читалището, на общинските ръководители. Благодаря. Вие самата от кога се занимавате с музика и този глас от къде идва? За голямо щастие съм се случила в две семейства, които всички са музикални. И от към страна на майка ми, от към страна на баща ми. Повечето от братовчерите ми са музиканти на различни инструменти. Пея от много малка, естествено. Това е една такава шаблонна фраза, но това е вярно. Днес изпяхме на Едит пяв Падам, Падам и на нейна известна песен. Бели ружи, която се познава много отдавно от нашия народ, но в малко по-друг вариант, който аз така чувствах. И една забавна, много стара, весела песничка, Румба Негър. А вие самата? Аз самата изпях руска песен Душата боли, която също по мое осмотрение не беше в определен ритъм а като баладично такова изпълнение и на великия Франк Синатра «Странници в нощта». Съставът е създаден през 1998 година. Официално от няколко ентусиасти, влюбени в фолклора от Загреб и Запрешич, градове в Харватска. На тази сцена представихме фолклор от два региона на Харватска. Северната част на Харватска – Меджимурие и северо-западната част на Харватска – Харватско Загорие. Използваме предимно струнни инструменти. Имаме тамбурица, рим, бас, имаме брач, имаме всякакви видове струнни инструменти. Изпълняваме доста танци от Харватска. Имаме танци от цяла Харватска. Имаме много, може би 200 танца, които можем да изпълним. Участвали сме в много държави. Били сме в Полша, в Черна гора, Босна, в Словения, Литва, в много страни.
Гран При. В голямата награда Златен Рофей за 2019 година получава 2019 Детско-юношески фолфорен танцев ансамбъл Южняче към Народно читалище Никола Йонко Бапсаров, град Стамбулийски, с ръководител Жанета Иванова. Голямата награда връчва президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП, господин Калоян Никола. Искам да ви честите голямата награда, която току-що спечелихте и да споделите с нас колко и се радвате. Много съм развълнувана. Благодаря за оказаната чест. Благодаря за поканата за фестивала. Искам да благодаря на организаторите на Еврофолк. Искам да благодаря на компетентното жюри. Искам да благодаря на тези прекрасни деса от ансамбъл Южняче. За първи път сме на Черноморски събор. Възхитени сме. Благодарим за всичко. Ансамбъл Южняче в град Стамбулийски е създаден преди цели 50 години. Тази година честах на 50 годишнина 1969 от господин Малин Стойчев, който за съжаление вече не е между нас. Ние всички сме му благодарни и сме щастливи, че можем да продължим тази половин вековна танцова традиция в нашия град. През всичките тези години ансамбъл е печелил много награди. В момента тази наша награда е много ценна. С какъв репертуар спечелихте Гран При? Специално на този фестивал бяхме подготвили два танца. Един е от Ракийската етнографска област Юруш, други е от Пиринска етнографска област. Мисля, че децата си представиха достойно и че бяха оценени. Благодаря. И ние също ви благодарим. Нека сега да чуем южняче как се радват. Давам на господин Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП, който ще закрие официално тази годишното издание на Черноморски събор Еврофолк. Уважаеми гости, уважаемо жюри, уважаеми участници, 16 години минаха неосетно и наистина поколенията се сменят но всичко това остава. Тези традиции, които от сърце и душа пазим от нашите предци за нашите деца. Благодарение на вас, разбира се, и всички тези усилия, които полагате и художествени ръководители, и родители, и администрации на различни градове и села. Всичко това е едно общо дело, което Разбира се, трябва да продължи. И трябва да продължи с всички вас и нас. Благодарим ви за това, че отделите своята енергия и време и всичко, което може да дадете, да продължите това. Искам отново да благодаря и на администрациите на Царево и Китен и на Община Приморско, разбира се, за предоставената възможност 
да бъдем тук за 16-ти път. Обявявам официално 16-тия Черноморски събор Еврофолк за закрит. Благодаря на всички и ви очакваме отново. Много е хубаво тук. Имате красиво море, красиви плажове. И този град също е много хубав. Бяхме в Китен, бяхме в Приморско, бяхме в Несебър. Там също е много красиво. Много е хубаво. И българския фулкор ни хареса. Особено българското пеене. Много е красиво. Благодаря ви. Чувствайте се поканени и до година. Благодаря ви. Надявам се. Събитието е супер. Не случайно за втори път идваме. И обстановката е хубава, и представенето на групите са, и озвучаването е супер. Срещата между колективите, запознанствата, последствия, може би, вечерта и купони, така наречените. Поканите от тях да участвам на техните фестивали, това е безценно. Ние сме участвали доста пъти. Аз съм казвали друг път. Организацията, която създавате, ви е прекрасна. Благодарим. И на организатори, и на журите, и на комисии. И лично и на Калуян искам да му благодаря. Прекрасен човек. И ние ви благодарим и успех на формата и на това, което правите, защото наистина то е много добро като възможност за съхраняване на българщината чрез фолклор. Желая ви много здраве, много сте ощи, много сте приветливи. Желая ви всичко най-хубаво здраве и пак да се видим.